Cins, cinsiyet değişikliği ameliyatları özel e, yetenek ve tecrübe isteyen ameliyatlardır. Ben yaptım olduğuyla bu işler artık e, bir yere varmaz. Bu işin e, üzerinde detaylı olarak çalışmış, yıllarını harcamış tecrübeli kişiler tarafından yapılması gerekir. Kadından erkeğe cinsiyet dönüşümünün ameliyatı oldukça zordur ve e, özel beceriler ister. Bunlardan birisi mutlaka mikrocerrahi bilmek ve uygulamak gerekir. Bunlar da öncelikle e, yasal prosedür tamamlandıktan sonra bu kişilere öncelikle kadın doğumu veriyoruz. Kadın doğum e, rahmini ve yumurtalıklarını çıkarıyor. E, aynı seansta veya bir sonraki seansta biz hastaya e, göğüslerini çıkarıyoruz. Eğer e, ondan sonra da hastada yapılması gereken şey e, penisin rekonstrükt edilmesidir. Penis rekonstrüksiyonu için günümüzde 3-4 teknik uygulanmakta ama bunlardan en iyi olanı İçerisinde kemik bulunan tekniklerdir. Bu da kaval kemiğinin ve üzerindeki deriyi kullanarak yaptığımız e, penis rekonstrüksiyonu koldan aldığımız bir parça kemikle kolun e, derisini alarak yaptığımız penis rekonstrüksiyonu ve o bölgeden hazırlanan lokal fileplerin içerisine protez konularak yapılan ameliyatlardır. Bunlarda en iyi olanlar dediğim gibi içerisinde kemik bulunanlar ve en dayanıklı olan da kaval kemiğinden yaptığımız Penislerdir. Her zaman erekte haldedir. Bunların duyuları e, klitorise gelen hanımdaki e, duyu sinirine e, aldığımız dokunun duyusu, duyu siniri eklenmekte ve yaklaşık 6-8 ay sonra penis ucunda ve penis etrafında da hissiyat gelmektedir. E, bundan başka işte memelerin alınması, oranın düzeltilmesi gerekir ve hastaya da testosteron hormonu hemen başlanması gerekir ki erkek tipi vücutta şekillenme ve bir miktarda tüylenme olsun. Dediğim gibi son derece özel yetenek isteyen bir ameliyat türüdür, zordur. 2-3 seanslı ameliyatı gerektirir. Aşağı yukarı bir hafta 10 gün hastanede yatışı gerektirir. Özellikle penis rekonstrüksiyon aşamasında ve rahatlıkla yapılabilir. Ülkemizde de son derece başarılı bir şekilde yapılmakta.